אתם יכולים להיות משקיעי הייטק? מיד מראה איך, נאמר שלום ממש. קודם כל תודה רבה, שמחה להיות פה. למה אין הרבה נשים? תראה, זה, אני חושבת שזה מתחיל, דיברנו על זה כבר קודם, מהלימודים, הלימודים באמת מאוד טובים, זה לא משהו שהוא מאוד טבעי או טריוויאלי. אני כותב מתמטיקה, אני רוצה לעשות תוכנה, זה היה גיח אליי. כן, זה אין לי מתמטיקה, אני חושבת בטכניון, גם שם במסגרת האקדמית יש מעט מאוד נשים. אני חושבת גם בסופו של דבר, זה משהו שאני קצת הייתי על כלכלו בעצמי, כיוון שבעלי הוא גם יזם, סוג של איזושהי החלטה אולי משפחתית כזה, לפזר את הסיכון כמו שנקרא. אז אנחנו רואים, יש באמת הרבה מאוד יזמים בישראל, וזה תחום שהוא חלק מה-DNA הבלתי מעורר והחוזקה של ישראל. זה חבל, כדאי שיותר נשים יהיו פה. בהחלט, אנחנו מאוד מאוד יודעים את זה, אנחנו ממש עסק שמרביתו נשים, שותפה שלי, אישה להיות מויה, היא בעצמה, אנחנו חברות הרבה שנים, ו... ואמרנו ככה, אנחנו נוצרות איזשהו פאוור קאפל נשי שמגיע מרקע מאוד רלוונטי, כלומר כל הקרדנצ'ס שם, אבל עם זאת, אתה לא פחד אישי. ברגע שזה באמת בתוכנה, וכמו שאמרנו, באמת בתוך האמיץ של ההייטק, אבל המיזם, הפרון שאתם יותר גאה להגיד שספים זה מיזם צדק. יפה, אז איינג'לס זו פלטפורמה אינטרנטית במודל של מימון המונים, שבאה להנגיש את ההייטק הישראלי לקהילת המשקיעים העולמית. זאת אומרת, אני לא חייב להיות מיליונר או מיליארדר כדי להשקיע בהייטק, זה יכול להיות סתם אחד שנכנס לאתר שלך. בדיוק, אתה נכנס לאתר בצורה מאוד פשוטה, אין כל איזה דמי רישום או כל דבר כזה, ובעצם אתה יכול להשקיע יד ביד עם האנג'לים הכי מצליחים בתעשייה הישראלית, בסכומים משמעותית יותר נמוכים, סכומים של 5,000 דולר ומעלה שלך. אני יודע, אני יודע איפה להשקיע. יפה, אז קודם כל, כל ההשקעות שאנחנו מציגים באתר שלנו, הן כולן מגובות. על ידי האנג'לים שהם... אנג'לים אלה המשקיעים ה... אנג'לים המשקיעים המקצועיים. המשקיעים המקצועיים, אנחנו עשינו מחקר, ראינו מי האנג'לים שבאמת הכי מצליחים, הכי פעילים בתעשייה, שנהנים ממרבית האקזיטים בישראל, ומנסים להנגיש את העסקאות האקסקלוסיביות שלהם לקהל משקיעים פרטיים. מה האינטרס שלהם? מה הם מצליחים? האנג'לים? אז קודם כל, הרבה מהם רואים ערך רב. באמת במודל שלנו ובוויז'ן שלנו, מה שאנחנו מנסים לייצר, להזרים הון זר, לתת את הגיבוי ההון הזה בשלבי אנשים מתקדמים. ומעבר לכך, הרבה מהם השקיעו בנו כסטארט-אפ בעצמנו, בעצם לפני כשנה. אז זה נותן להם עוד יותר אינסנטיב בעצם לתת לנו את העסקאות הכי טובות וללוות אותנו עם הקמת החברה והצמיחה של קהילת המשקיעים שלנו. אז אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים להשקיע סכומים קטנים, כמו שאמרתי, 5,000 דולר ומעלה, הם קונים מניות בחברה בשווי, בגובה ההשקעה שלהם, והופכים להיות באמת שיירולדרס, כלומר, באותן חברות. אנחנו בתור איינג'לס מאגדים את כל אותם משקיעים לכדי גוף אחד שהוא משמעותי, הוא בעצם מה שנקרא major shareholder בחברה, הוא זכאי לזכות המשך והרבה מאוד זכויות. ככה אנחנו נכנסים בעצם בדיוק באותם תנאים כמו האנג'לים שמובילים את הסיבוב. ומאפשרים לכל משקיע קטן ליהנות מאותם תנאים אה, ברמת ההשקעה שלו, אינדיבידואלית. וצריך להזכיר שבכל זאת יש סיכון, זה לא קורה לסטארט-אפ, הוא מיד מוציא מיליארדים מן הסלאר, כן? זה לא עניין של מותג בדמם, יש פה איזה סיכון. כן, סיכוי. זה השקעה ארוכת טווח, אך עם זאת, המודל שלנו בא בדיוק למתן את, 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 את כל נושא הסיכון. אה, על ידי פיזור על אה, תיק השקעות מגוון, משקיע מן השורה יכול להשקיע במקום 100 אלף דולר בסטארט-אפ אחד, שזה ההשקעה הקלאסית, השקעת אנג'ל פנג'ל הקלאסית, יכול להשקיע היום בעשר חברות או עשרים חברות ולפזר את הסיכון. מעבר לכך, ההצטמדות למשקיעים שהם המקצועיים בתחום, שזה מה שהם עושים כל יום, והם באמת רואים את התשואות הגבוהות מהאקזיטים בישראל, ההצטמדות אליהם באותם תנאים והשקעה לצידם, גם כן, גם כן ממתנת את הסיכון. תודה רבה לך.